నమస్తే వెల్కమ్ టు విబిసి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పిల్లలను బడికి పంపాలి రాజన్న బడిబాటలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు త్వరలోనే న్యాయం మీడియా సమావేశంలో కార్పొరేటర్ బొంత చట్టాలపై ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాలి అవగాహన సదస్సులో జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శ్రీధర్ బాల్యం బడిలోనే ఉండాలి రాజన్న బడిబాటలో ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి పిల్లల చదువు విషయంలో తల్లిదండ్రులు అశ్రద్ద వహించకూడదని రాజమండ్రి సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానీ సూచించారు రాజమండ్రి పదమూడవ డివిజన్లోని ఎన్వీఆర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో నిర్వహించిన రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చేర్పించాలని భవానీ కోరారు ప్రాథమిక స్థాయి నుండి చదువు పట్ల పిల్లలకు ఆసక్తిని కలిగించాలని ఆడ మగ వివక్షత లేకుండా అందరినీ స్కూల్కి పంపించాలని కోరారు భవిత ఉప కేంద్రంలో ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు శ్రద్ధగా విద్యాబద్ధులు నేర్పిస్తున్న భవిత ఉప కేంద్రంలోని ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు నేటి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తూ మగవారితో సమానంగా ఎందులోనూ తాము తక్కువ కాదనేలా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారని అన్నారు అందుకు కారణంగా చదువుకోవడమే సూచించారు మనకు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలు ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు ఆడపిల్లలు తల వంచుకొని నడవాల్సిన పని లేదని ఏ విషయంలోనూ ఆడపిల్లలు తక్కువ కాదని ధైర్యం చెప్పారు తప్పకుండా చదువు చాలా ఉపయోగపడుతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తే చిన్నతనంలోనే మనం వాళ్ళకి చదువులో ప్రోత్సహించాలి చదువు అనేది అలా క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా మనం వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి తప్పితే మనం ఒక పది సంవత్సరాల వరకు పిల్లోడికి స్కూల్ పంపకుండా పది సంవత్సరాల తర్వాత మనకి పిల్లోడు స్కూల్ పంపిద్దామని అనుకున్నా కొంత ప్రయోజనం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్నతనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ ఎదుగుతూ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి కూడా పిల్లలకి స్కూల్లో వేస్తే అలా వాళ్ళు మంచి నాలెడ్జ్ పొంది చాలా మంచి విద్యావంతులు అవుతారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం చూస్తే ముందుగా మనం డిఫరెన్స్ చూపిస్తాం ఆడపిల్లలకి మగ పిల్లలకి ఈ స్కూల్లో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు మా టీచర్ అనంతరం ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానికి ఘన సన్మానం చేశారు అర్బన్ రేంజ్ డిఐజీ దిలీప్ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పదమూడవ వార్డు కోఆప్షన్ సభ్యులు కప్పల వెలుగు కుమారి కార్పొరేటర్ పాలిక శ్రీను వార్డు సభ్యులు పాలిక శ్యామ్ పదిహేనవ వార్డు కార్పొరేటర్ డి లక్ష్మి మాజీ కార్పొరేటర్ కృష్ణశ్రీ వార్డు సభ్యులు ఇళ్ల రమణ శెట్టి సత్యవతి చుక్కా లక్ష్మి మేడిశెట్టి సత్యవతి శ్యామల లక్ష్మి బత్తిర పార్వతి నెల్లిదేవి దేవుడమ్మ పోలవరపు బాబురావు నగరపోయిన రామకృష్ణ ఇళ్ల నూకరాజు రీసు అచ్చారావు పసలపూడి లక్ష్మీనారాయణ పోలవరపు వెంకన్న ఈశ్వరరావు వీరబాబు పాల్గొన్నారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కాంప్లెక్స్ కార్యదర్శి పరస జగన్నాథరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్యలు త్వరలోనే తీరనున్నాయని అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం కన్వీనర్ కార్పొరేటర్ బొంత శ్రీహరి అన్నారు రాజమండ్రి ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు 
దారుణంగా నష్టపోయిన ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు పాదయాత్ర సందర్భంగా వైఎస్ జగనిచ్చిన హామీ మేరకు సీఎం అయిన వెంటనే దృష్టి సారించారని త్వరలోనే బాధితులకు సాయం అందబోతోందన్నారు తెలుగుదేశం హయాంలో చేసిన నిర్వాహకం వలన లక్షలాది మంది డిపాజిట్దారులు బాధితులుగా మారారని పేర్కొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై లక్షల మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులుంటే అందులో పంతొమ్మిది లక్షల మంది ఏపీలో ఉన్నారని రాజమండ్రి అర్బన్ పరిధిలో ఇరవై మంది వరకు ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు ఒక్కొక్కరికి పదివేల నుండి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం రాష్ట్ర నేత అపిరెడ్డి ఈ మేరకు అన్ని చోట్లకు వర్తమానం అందించారని ఆయన అన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం ద్వారా ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని శాశ్వత ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సాయం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి చర్యలు చేపట్టడం పట్ల సంఘం జిల్లా జేఏసీ అధ్యక్షులు నాగు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు విలేకరుల సమావేశంలో సంఘం అర్బన్ అధ్యక్షులు పెంకే సురేష్ రూరల్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ గువ్వల వెంకటేశ్వరరావు ముప్పన శ్రీను కె సురేష్ కుమార్ కె మనోజ్ కుమార్ దీపు కిరణ్ మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సరైన తీర్పునిచ్చి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు కస్టమర్లు ఏజెంట్లు అందరూ కూడా ఏక పార్టీ పైకి వచ్చి మరి జగన్ అన్న పాదయాత్రలో ఏ నియోజకవర్గంలో పాదయాత్రకి వెళ్ళినా కూడా మరి ప్రజలు కష్ట సుఖాలు తెలుసుకునే సమయంలో ప్రజలు వాళ్ళ పాలన కోసం వాళ్ళ పథకాల కోసం చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ప్రతి పల్లె పట్టణం గ్రామాల్లో మాత్రం అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఏజెంట్లు మొరపెట్టుకున్నారు మొరపెట్టుకున్నప్పుడు జగన్ గారు ఆ పాదయాత్రలోనే ప్రకటించారు నేను వచ్చిన మరుక్షణమే అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఆక్రందం ఆపి వారిని ఆనందోత్సవాల్లో ముంచి తాను అని ఒక మాట ఆయన పాదయాత్రలో మరి ప్రజలకు కానీ బాధితులకు కానీ మీ మీడియా ద్వారా కూడా తెలియజేయడం జరిగింది మరి మాట తప్పని మనం తప్పని నాయకుడు కనుక ఇంకా ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ తీర్మానానికి రాక ముందే మరి ఆయన పాదయాత్రలో తెలుసుకున్న అనేక విషయాలు అనేక సంఘటనలు మరి ఆయన ప్రకటించుకుంటూ పోయారు మరి ఆశా వర్కర్లకు కానీ అంగన్వాడీ టీచర్లకు కానీ లేకపోతే పిల్లల కోసం నో బ్యాగ్స్ కానీ లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్కు వీకెండ్ హాలిడేస్ కానీ మరి ప్రజలను ఎంత సుఖాల్లో మరి వారికి ఎంత సౌలభ్యాన్ని కానీ అందించాలంటే బహుశా చరిత్రలో మాత్రమే విన్నాం శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాలనలో మాత్రమే ఆర్థిక పాలనలో ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఆర్థిక బాధలు లేని పాలన చేసిన ఏకైక రాజు మరి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు బహుశా ఈ డెమోక్రసీ వచ్చాక మరి అటువంటి పాలన నిర్వహించడానికి మరి కంకుణం పట్టుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చట్టాలపై ప్రతి ఒక్కరూ కనీస అవగాహన కలిగి ఉండాలని అనపర్తి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎం శ్రీధర్ సూచించారు బెక్కవాళ్లు మండలం కొంకుదురు గ్రామంలో జరిగిన న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రతి చిన్న విషయానికి పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టుల చుట్టూ తిరగొద్దని జడ్జి హితవు పలికారు అలాగే చిన్న చిన్న సమస్యలను గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా వివిధ చట్టాలను శ్రీధర్ అవగాహన కల్పించారు అఖిల భారత న్యాయవాదుల సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఆర్వీజీ పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ చట్టం వలన కలిగే ప్రయోజనాలను గురించి సవివరంగా వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో బిక్కవోలు ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ అనపర్తి బార్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి టీవీవీ రమణమూర్తి పివి రామకృష్ణ ఎస్ సూరారెడ్డి న్యాయవాదులు పి వీరబాబు డి రాజు డిబిబి రవికుమార్ సత్య నాగిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ ఉపాధి హామీ పథకంకి రాండ్ రాండ్ రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ఏమైందంటే దీన్ని చట్ట పద్ధతి చేశారు ఉపాధి హామీ చట్టంగా దీన్ని మార్చారు అంటే గతంలో ఈ గవర్నమెంట్ లు ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా సరే గవర్నమెంట్ మారేసరికి ఈ యొక్క స్కీముల యొక్క పేర్లు మారిపోతా ఉంటాయి వాటి యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మారిపోతా ఉంటాయి అయితే ఈ ఉపాధి హామీ పథకం అనేది దీంట్లో ఈ స్కీమ్ అనేది ఇంకా ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సరే ఇది మారదు ఇది లేబర్ యాక్ట్ లో భాగంగా చేసి ఉపాధి హామీ చట్టంగా దీన్ని మార్చారు మరి దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఎవరైనా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా యోజనలైనా అంటే పది ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ముప్ప వయస్కులు వచ్చిన ఆ స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా సరే తమకు నాకు ఉపాధి లేదు అని చెప్పి పంచాయతీలోకి వచ్చి ఒక దరఖాస్తు చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఉపాధి చూపించవలసిన బాధ్యత పంచాయతీ వారికి ఉంది అంటే ఉపాధి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మట్టి పని స్కిల్ అంటే 
నైపుణ్యం లేని పనులు అనమాట అంటే ఈ పూర్తిగా శారీరక శ్రమతో చేసే తవ్వడాలు కచ్చ డ్రైన్ తవ్వడాలు మట్టి పనులు ఈ మట్టి పనులు చేసే పనులు అనమాట ఈ పనులన్నీ చేయడానికి నాకు ఉపాధి చూపించండి అని దరఖాస్తు చేసుకుంటే పదిహేను రోజుల్లోగా వాళ్ళకి ఉపాధి చూపాల్సిన బాధ్యత ఈ యొక్క ఉపాధి చట్టం ఉపాధి హామీ పథకంలో అధికారులకే ఉందంటే హిందూ పూజలు అంతరించిపోతున్నాయని ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ పూజలను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించాలని శ్రీ 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 పోర్నమ్మ మాతాజీ అన్నారు సీతానగరం మండలం లంకురు గ్రామంలో మట్టవీర భోగ వసంతరాయల ఆధ్వర్యంలో ముత్తైదువులకు లక్ష పసుపు కొమ్ముల వ్రతం నిర్వహించారు మాతాజీ శ్రీ శ్రీ పోర్నమ్మ చేతుల మీదుగా పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం మాతాజీ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఆడపడుచు లక్ష పసుపు కొమ్ముల వ్రతం చేసుకోవాలని అలా చేసిన వారు నిండు నూరేళ్లు ముత్తైదువులుగా జీవిస్తారని అన్నారు వ్రతం అనంతరం అన్న సమారాధన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జక్కంపూడి గణేష్ వలవల రాజా మట్ట శ్రీను రత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు సీత రామ్ సీత గారు ఒక వ్రతం సంకల్పం చేస్తున్నారు అంటే లక్ష పసుపు బొమ్మలు వ్రతం అమ్మ స్వామివారి పూజ చేసి ముత్తైదువులు అందరికీ పంచి పెట్టాలని సంకల్పం చేస్తున్నారు ఆ సంకల్పం ప్రకారంగా ఈ రోజంతా కూడా వారు కుమారులు కుమార్తెలు ఆ కోడలు అందరూ కలిసి ఎంతో వైభవంగా ఉదయం నుంచి కూడా లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి పూజలన్నీ చక్కగా చేయించుకుని ఒకటి గౌరీ మాతను పూజించి మరి ఈ యొక్క పసుపు బొమ్మలన్నీ అంటే లక్ష పసుపు బొమ్మలు కూడా ప్రతి ముత్తైదుకి కూడా చక్కగా తల్లి మౌనంగా ఉండి మౌనం పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు ఆ తల్లులు పైకి సంగి పడుతుంటే వాయిని ఇస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అట్లా ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏ పూజ చేసుకున్నా జాతి వర్ణం భేదం ఏమీ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఉండాలని అందులో ముత్తైదువులు ఆ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారు ఆ గౌరీ మాత వ్రతానికి కాకపోతే బహుధనం ధనంతో కూడుకుని వ్యయ వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకున్నది ధనం కావాలి జన ముత్తైదు ముత్తైదువులకు ఇచ్చి తను ముత్తైదువే కాబట్టి జన్మ జన్మలకి కూడా భగవంతుడు ఆ గౌరీ మాత లక్ష్మీనారాయణ స్వామి అనుగ్రహించి పసుపు కుంకాలకు ఎప్పుడు ప్రతి స్త్రీ కోరుకునేది ఏమిటంటే పసుపు కుంకమే కావాలని వారి జీవితాంతం కూడా ముత్తైదువుగా తన భర్త దగ్గరే ముత్తైదువుగా మరణించాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి ఎటువంటి వైధయం రాకుండా ఏ ఆటంకాలు లేకుండా మంచిగా ఉండాలన్న భావంతో పసుపు బొమ్మలు పంచి పెడతారు అనపర్తి గ్రామంలోని మార్కిండేయపురం ప్రాథమిక పాఠశాలలో జరిగిన రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమంలో అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కొత్తగా పాఠశాలలో చేరిన విద్యార్థులతో ఆయన అక్షరాభ్యాసం చేయించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ విజయకుమారి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సభ్యుళ్ల కృష్ణారెడ్డి నల్లమిల్లి మురళీకృష్ణారెడ్డి వీర రాఘవరెడ్డి సత్య రామకృష్ణారెడ్డి సూర్యప్రకాష్ నితిన్ రెడ్డి తదితరులు విబిసి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి పిల్లలను బడికి పంపాలి రాజన్న బడిబాటలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు త్వరలోనే న్యాయం మీడియా సమావేశంలో కార్పొరేటర్ బొంత చట్టాలపై
పై ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాలి అవగాహన సదస్సులో జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శ్రీధర్ బాల్యం బడిలోనే ఉండాలి రాజన్న బడిబాటులో ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ కి వాచింగ్ బీబీసీ న్యూస్ నమస్తే